ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিডিয়ার যে কালচার সোশ্যাল মিডিয়ার যে কালচার নিয়ে অনেক আলোচনা করছি সমালোচনা বিভিন্ন সময় করছি সেই বিষয়ে সেই টপিকে কিছু ডট এখন কানেক্ট করে দেখানোর কাইন্ড অফ সুযোগ তৈরি হয়েছে এই ছবিটা গেট টুগেদার করতেছেন ভালো কথা খুবই একটা সুন্দর পরিবেশ রেজেট ডিসক্লেমার দিয়ে নিতে হয় এটা দুঃখজনক নাথিং পার্সোনাল কেয়ার নাথিং নো কি বলবো যে হার্ড ফিলিংস ওর এনিথিং আমি মনে করি এটা একটা ভ্যালিড আলোচনার জায়গা লেজিটিমেট আলোচনার জায়গা এই কারণে আলোচনা করতেছি সবাইকে চিনি না আমি এখানে যে নাম ধরে চিনি বোধ হয় ফিফটি পার্সেন্ট আর বাকি ফিফটি পার্সেন্টের চেহারা চিনি নাম ধরে চিনি না রাইট ওকে একটা স্ট্যাটাস দিছি সেখানে আমি বলছি যে বাঙালি ইউটিউবারগুলা দুই দিন পর পর যেভাবে গেট টুগেদার করে পৃথিবীর আর কোথাও আমি এই তামাশা দেখি নাই কেন তামাশা বললাম আচ্ছা সেটা কারণ হচ্ছে Today's video is sponsored by Factor. I'm going to talk about them for the next 40 seconds. Factor saves time by cutting off stressful meal planning and extensive prepping. Factor meals arrive pre-prepared and ready to eat. You can get fresh, ready-made meals delivered to your doorstep when you sign up with Factor. Factor helps you avoid fast food and helps you achieve your daily goals through nutritious, purposeful eating. Factor's chef-created meals are fresh, never frozen, and designed by dietitians to ensure every meal is packed with premium, science-backed nutritional quality. Choose your favorite meals today or let them crack after your order based on your taste preferences and meal history use the link and the code provided in the video description for 50% off your first box কেন তো আমাশা বললাম আচ্ছা সেটা কারণ হচ্ছে প্রথমত যে কথাটা বললাম যে এই তামাশা এই যে খালি গেট টুগেদার ইউটিউবারদের আমি মনে করি এখানে এটা প্রবলেম্যাটিক এই কারণে এটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু এই জিনিসটা আপনি কিন্তু একজন পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখবেন না পৃথিবীর অন্যান্য ইউটিউবাররা কোলাপ করে যেটা দেখে আমরা তো সবই শিখি দেশের বাইরে থেকে আমরা তো ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমাদের ইনোভেশনে বাংলাদেশ জানেন তো পৃথিবীর সবচেয়ে তলা নির্দেশগুলোর একটা মানে সাউথ এশিয়ার সবচেয়ে তলা নির্দেশ বাংলাদেশ ইনোভেশনের দিক থেকে আফগানিস্তানের চেয়ে পেছনে নেপালের চেয়ে পেছনে ক্যান ইউ বিলিভ আফগানিস্তানের চেয়ে পেছনে ছিল নাকি আফগানিস্তানের চেয়ে আগে ছিল টুকটুক মনে পড়ে আফগানিস্তানেরও পেছনে ছিল এনিভেস নেপালের চেয়ে পেছনে দ্যাট উইন ওর আই ওর উইনো ফর এ ফ্যাক্ট রাইট সো নেপালের চেয়ে পেছনে যেখানে নেপালে কোনো ইউনিভার্সিটি নেই নেপালে সম্ভবত আছে একটা দুইটা বা তিনটে ইউনিভার্সিটি খুব সম্ভবত ইন টোটাল তিনটে ইউনিভার্সিটি নেপাল থেকে লোকজন বাংলাদেশে পড়তে আসে রাইট বাংলাদেশ নেপালিদের কাছে বিদেশ সেই নেপাল নেপালে মেডিকেল সম্ভবত কলেজ নাই বা থাকলেও একটা আছে সেই নেপাল ইনোভেশনে বাংলাদেশের চেয়ে আগানো আচ্ছা আপনারা খালি পজিটিভ কথা বলেন কিন্তু ফ্যাক্ট কিন্তু আপনাদের পক্ষে যায় না ডেটা কিন্তু আপনাদের পক্ষে যায় না এই যে গল্প এই গল্পের কোনো বেসিস নেই হ্যাঁ সো ইট মেক সেন্স যে বাংলাদেশে ইনোভেটিভ কিছুই হবে না বাংলাদেশে আছে আইন গেছে সো ইউটিউবেও আমরা বাংলাদেশে যা দেখি আমরা এগুলো কোনোটাই আমরা হচ্ছে উই আর নট পেভিং দ্য ওয়ে আমরা এগুলো বিদেশিদেরকে দেখে দেখে করি সেখানে কোলাপ করার পেছনে কিন্তু একটা খুবই স্পেসিফিক উদ্দেশ্য আছে পার্পাস আছে গ্রোথের স্বার্থে যে অন্য আর একটা ইউটিউবের সাথে যখন আমি কোলাবরেশন করতেছি আমি এক্সপোজার পাইলাম সেই ইউটিউবার অডিয়েন্সের কাছে রাইট সো এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে একটা লোক খুবই পপুলার খুবই নোন মেবি সে খুবই নোন একটা নিস অডিয়েন্সের কাছে যেমন ধরেন আমি যদি বলি এখন জেমস হেডফিল্ড ইয়াস আপনি কিন্তু তাকে চেনেনি নাই অথবা কার্ক অনেকেই চেনে না হয়তো বেশিরভাগ মানুষ তার কিন্তু মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার আছে পৃথিবীতে সে কিন্তু প্রাইভেট জেটে করে আসা যাওয়া করে তো আপনি ওই এরিয়া ইন্টারেস্টেড না আপনি হয়তো জানেন না এবং আমি শুরু আপনার এমন দেখছেন অনেক যে আপনাদের একজন ইউটিউবার আরেকজনের সাথে যখন কথা বলতেছে আপনি এই প্রথম তার সম্পর্কে জানলেন তারপর খুঁজ করতে গিয়ে দেখলেন জোরের বাবা এর তো দেখি ওয়ান হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফলোয়ার অলরেডি আসে আই হ্যাড নো আইডিয়া রাইট সো এই কারণে কোলাপগুলো করা হয় এক্সপোজার পাওয়ার জন্য সো এগুলো বাংলাদেশের করা রাইট না যেটা অ্যাটিপিক্যাল যেটা আমি বললাম যেটা বিদেশিদের মধ্যে দেখি না যে দুদিন পর পর ইউটিউবার সবগুলো এক জায়গার মধ্যে হয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করা মিলামেশা করা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ মেনটেন করা হুম এটি ইউনিক টু বাংলাদেশ এবং কেন সেই ফেরোমেনাটা এখন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে এবং কীভাবে এটা প্রবলেমেটিক সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবে না আমি যে কথাটা প্রায়শই বলি এখনও বললাম সেই পয়েন্টটার একটা সাপোর্টিং এভিডেন্স আমার সাথে হঠাৎ করে কাকতেলিভাবে চলে আসছে চলে আসাতেই এই আলোচনার আলোচনার অবতারণা করলাম একটু শোনেন তো ইয়ের কথাটা জয়ের কথাটা সারিয়া নাজিম জয়ের এই কথাটা তারপর আই গেস এটা শুনলে আপনি অনেকটা বুঝে যাবেন যে কোন পয়েন্ট আমি মেক করতে চাচ্ছি যেটা আমি অতীতে করছি বাট দেখেন আমার সোতে সাকিব খান কেন এখন পর্যন্ত আসেন না এই যে সোতে আসা যাওয়া এই যে জানা শোনা এই যে চীন পরিচয় এই যে গেট টুগেদার এই যে খাওয়া দাওয়া ওঠা বসা একসাথে হ্যাঁ ওকে সো কেন কেন এটার প্রবলেমটা কোথায় দেখে আপনি যে আইডেন্টিফাই করতে পারেন কিনা সাকিব খান নায়ক সাকিব খানকে কেন সারিয়া নাজিম জয় কখনোই আনেন না এটার ব্যাখ্যা শোনেন এই বিষয়গুলো আপনাদের বুঝতে হবে
আমরা যারা ধরেন কাজ করি আমরা টের পাই আমরা অনেকটা বুঝতে পারি দর্শকের জায়গা থেকে অনেক কিছু আপনারা বুঝতে পারেন না এটা কিন্তু শারীরিক এনার্জি জয় কিন্তু আমার ভাষাতেই এখন কথাটা বলেন যেটা আপনাকে বুঝতে হবে কি বুঝতে হবে শুনি ভালো বন্ধু তো আছে আমি আসলে শাকিব খানকে এখন যদি এফোর্ট করতে পারি নাই আচ্ছা এফোর্ট করতে পারি না এটা অন্য সম্ভবত টাকা পয়সার ব্যাপার আমাদের ভালো বন্ধুত্ব আছে হ্যাঁ সেলে ভালো বন্ধুত্ব থাকলে সমস্যাটা কোথায় শুনি এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে যে শাকিব খানের যে ইমেজটা আপনাদের কাছে আছে সেই জায়গায় আমি যে ধরনের শো করি আমি যদি তাকে কোনো কোশ্চেন বিব্রত করে করি আপনাদের মনে কষ্ট লাগতে পারে এটা ভদ্রতা মানে ভদ্রতা এটা হচ্ছে ইয়ে করে সুগার শুট করে বলতে আছে আপনাদের মনে কষ্ট লাগতে পারে না আপনাদের মনে কষ্ট লাগতে পারার জন্য না অন্য কারণে তাদের সম্পর্ক মানে কি মানে আমাদের সুসম্পর্ক মেনটেন করার সাথে আমরা সব কথা বলতে পারবো না সব আলোচনা করতে পারবো না খুবই হিসাবি কিতাবি চলাফেরা করতে পারবো এখন পর্যন্ত আসেন না এই বিষয়গুলো আপনাদের বুঝতে হবে আমার শাকিব মিলে বসে একসাথে ঠিক করবো যে আমরা একটা শো করবো তখন আমরা দুজনই ঠিক করে নিবো কতটুকু কথা বলা যাবে কি প্রশ্ন করা যাবে সে কতটুকু মুখ খুলতে চায় আমি কতটুকু বলতে চাই খেয়াল করেন কথাগুলা দেখেন এই কথাগুলো সবসময় কিন্তু বলি আপনারা কতটুকু বিশ্বাস করাইতে পারি বা বুঝাইতে পারি একজন এখন এই ভদ্রলোকের মুখে শোনে যে আপনারা না জেনে না শুনে দুই বন্ধুকে বা দুই ভালো সম্পর্কের মানুষকে দুই ভালো সম্পর্কের মানুষকে হ্যাঁ তাহলে ভালো সুসম্পর্ক ক্যামেরার লোকজনের মধ্যে যখন ভালো সম্পর্ক থাকে কি সমস্যা যেটা আলোচনা করে আসতেছি এবং এখন করবো আবার আপনারা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন এটা আপনাদের ভুল আমার মঞ্জুর এই শোর মাধ্যমে আপনারা জেনে রাখেন যে সাকিব আমার দুর্দান্ত ভালো বন্ধু এবং আমরা একে অপরের ওয়েল উইশ আচ্ছা তো যখন ভালো সম্পর্ক মেনটেন করা হয় ক্যামেরার মানুষরা যখন পরস্পর ভালো সম্পর্ক মেনটেন করে তখন অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনি বঞ্চিত হন কেন এই যে আমি এই কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে কিছু নিয়ে আলোচনা করছি বাংলাদেশি পডকাস্ট তাদের পডকাস্ট শুনবেন না কারণ এরা কিন্তু অনেস না এবং এদের কিন্তু হাজারটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আর তার উপর তো বাংলাদেশ সোনার বাংলার কালচার আসে এখানে মনে করেন খালি সিম্পায়োটিক রিলেশনশিপ সমিতি করা গ্রুপ করা গ্রুপিং করা এবং ক্যামেরার মানুষজন যখন সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে তখন সেটা সমস্যা কোথায় আশা করি কিছুটা শুনে ফেলছেন এখান থেকে যে সাকিব খানকে কিন্তু কখনো উনি ডাকেন না সাকিব খানকে কিন্তু কখনো উনি কঠিন প্রশ্ন করবেন না সাকিব খানকে নিয়ে কিন্তু এখন আলোচনাতে সাকিব খানকে আনবেন না কেন তাদের সম্পর্ক ভালো তো এই যে তাহলে এই যে ইউটিউবার এত সম্পর্ক ভালো মেনটেন করতেছেন তাহলে আপনি জানেন যে তাদের কাছ থেকে তাদের ব্যাপারে তাহলে তাদের আমি যে কথাটা বলি তাদের পডকাস্ট করা উচিত না পডকাস্টে আপনি সামাজিক বিষয় নিয়ে কথা বলবেন নানান ইস্যু নিয়ে কথা বলবেন আপনার তাহলে আপনার ইস্যু নিয়ে কথা যেটা সবসময় বলে আসতেছি ওনার তো অনেক ইস্যু নিয়ে কথা বলেন না খুব হিসাব করে করে মেপে মেপে এর অনেকটাই সেলফ সেন্সর যেটা তারা নিজেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে এখানে সরকার ধরতে আসতেছে না তারা সেটাও করবে না কেন তারা একটা সুসম্পর্ক মেনটেন করতে হবে সুসম্পর্ক ওকে আপনি দেখেন যে যখন সাংবাদিক এবং সরকার ফ্রেন্ডস হয়ে যায় এরকম আর কি ক্যামেরার সামনের লোকজন যখন ফ্রেন্ডস হয়ে যায় তখন সমস্যাটা কোথায় সাংবাদিকতাকে বলা হয় ডেমোক্রেসির ফোর্থ পিলার কেন কারণ সাংবাদিকরা অ্যাকাউন্টেবল করে সরকারকে সাংবাদিকরা সবসময় হার্টবল কোয়েশ্চেন করবে সরকারকে সাংবাদিকরা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করে সরকারের ভিতরে তথ্য বের করে নিয়ে আসবে সরকারকে বিব্রত করবে সো যেইখানে একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাংবাদিকতা থাকবে সংবাদকর্মী থাকবে সেই দেশে ডেমোক্রেসি তত শক্ত হবে তত পোক্ত হবে কিন্তু এখনকার দিনে একটা ওলট পালট হয়ে পৃথিবীতে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়তেছে ইট মেক্স অল দ্য সেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যাডভান্সমেন্টের কারণে এদের কন্ট্রোল বেড়ে গেছে এদের মনিটরিং বেড়ে গেছে এদের সার্ভেলেন্স বেড়ে গেছে সব কিছু মিলে এবং সাংবাদিক থেকে শুরু করে ইউটিউবার থেকে শুরু করে সবগুলো হইতেছে বাতবিলি বুঝ আসি হয়ে গেছে যেই কারণে এরা সবাই এখন একটা সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপের ভিতরে ঢুকে গেছে এসে বাংলাদেশে আপনি যখন একটা প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন হয় সেখানে সাংবাদিকগুলো কী কাজে যায় দেখছেন কখনো প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন দেখছেন দেখে থাকলে জেনে থাকবেন আমি কি বলতে যাচ্ছি আমাকে ব্যাখ্যা করতে হবে না তেল বাজগুলো এখানে গিয়ে তেল বাজি কাকে বলে কত প্রকার ও কী কী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার তো নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া দরকার আপনি এই পৃথিবী অবাক তাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুৎ 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 করে হাসিগুলো শুনে ডিলিট পেয়েছেন নজরুল ডিলিট পেয়েছেন আমরা সবাই খুব খুশি আপনি আরও অনেক অনেক বড় পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু আমি একটি কথা বলবো যে পুরস্কারটি আপনার প্রাপ্য হয়েছে সেই পুরস্কারটি কিন্তু আপনার এখন আপনি পাননি শান্তি নোবেল শান্তি না আমি একটু বলি না আপনার দরকার নেই কিন্তু আপনি প্রাপ্যতা অর্জন করেছেন তেলের ড্রাম নিয়ে এখানে যায় এটা কি হওয়ার কথা ছিল একটা সংবাদকর্মীদের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক এটা হওয়ার কথা ছিল না সংবাদকর্মীদের সাথে রাষ্ট্র সম্পর্ক হওয়া ছিল এরকম প্রথম আলোর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক যেরকম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথম আলোকে দুই চোখে
সাংবাদিকদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর সুসম্পর্ক থাকার কথা ছিল না প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাংবাদিকের সম্পর্ক থাকার কথা ছিল সাপিনে হলো সম্পর্ক কেন কারণ সংবাদপত্রিত রাষ্ট্রের কি চতুর্থ স্তম্ভ হ্যাঁ আচ্ছা এখন কিন্তু এই বাস্তবতা নাই সারা পৃথিবীতে এখন এগুলো তেলবাজ এই যে আপনার ইয়েতে কিছুদিন আগে আমেরিকা জানেন কি না যে সিএনএনের একজন হইতেছে সংবাদকর্মীর হইতেছে ইয়ে বাতিল করছে এন্ট্রি বাতিল করছিল ট্রাম্প সরকার আমলে তার হইতেছে কার্ড হোয়াইট হাউসের এন্ট্রি কার্ড বাতিল করছে কেন কারণ যে এই সিএনএনের সংবাদকর্মী সে ট্রাম্পকে হইতেছে খুবই হার্ডবল কোয়েশ্চেন করতে না মানে একজন প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটা সাংবাদিক এইভাবে আচরণ করতেছে এইভাবে কথা বলতেছে ট্রাম্পও খুব খেপে গেছে যে কিন্তু খেপে গেলে কিছু করার তো নাই স্বাধীন তো এই দেশের মানুষ স্বাধীন নাই এটা মানুষ তার মনে ভৃত্ত না রাইট সো ওর নাম হইতেছে জিম কস্টা Well, if you don't mind, Mr. President, that this caravan was an invasion. As you know, Mr. President, I consider it to be an invasion. As you know, Mr. President, caravan was not an invasion. Thank you for telling and me that. And why, why did you why did you characterize it as such? Way that that's not an invasion. Honestly, you know what? Away. That that's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. Mr. President, me, that's enough. Mr. President, I had one other Peter, question, if go. I may. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Go ahead. In, in, Go in ahead, Jim, Peter. Go in, ahead. In Jim's defense, I've traveled with him and watched him. He's a diligent reporter who busts. Well, I'm not a big fan of, of yours either. So I yeah, understand. To be honest, so, right. let me, so let me ask you a question, if I can. You repeatedly you said you are you are the best, Mr. President. You repeatedly o- over the course okay, of okay, just sit down, please. Or with this entry pass, revoke course of White House take it. But over to Dawa Shomalo, Chonam ki firay dise. Extremely pleased with the ruling today. This is a great day for the First Amendment and journalism. Very excited to have Mr. Acosta be able to go back and get his heart passed and report the news about the White House. Uh, I'll turn it over to Jim. I want to thank the judge uh, for the decision he made today. And let's go back to work. Now, you can have the judge of 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 the তার মানে কি বাইডেন ফ্রি পাস পাচ্ছে না কারণ এখানে কিন্তু ফক্স নিউজের লোকজন আছে এরা কিন্তু বাইডেনকে ধুয়ে দিচ্ছে রাইট সো ফ্রি পাস পাচ্ছে না সরকার কিন্তু ফ্রি পাস পাচ্ছে না বাইডেন কিন্তু ফ্রি পাস পাচ্ছে না তেলবাজগুলো হয়তো হার্ড পল কোয়েশ্চেন করতেছে না অপোজিশন পার্টি যার যে সাংবাদিকরা সেরা ধুয়ে ফেলতেছে আবার যখন ট্রাম্প ক্ষমতায় আসবে বা এখন ফ্লোরিডার যে গভর্নর ডিসেন্ট আস যে হয়তো বা দেখা যাক প্রায় কে পায় শেষ পর্যন্ত নমিনেশন বা ওই পর্যন্ত আসতে পারে ডিসেন্ট আস নাকি ট্রাম্প এটা বোঝা যাচ্ছে না এখনও ভালো করে সো নেক্সট বার যখন ট্রাম্প অথবা ডিসেন্ট আস ক্ষমতায় আসবে তখন কিন্তু আবার এই যে ফক্স নিউজের গুলা তেলবাজি করবে কোনো হার্ডবল প্রশ্ন করবে না কিন্তু সেই রুমের মধ্যে কিন্তু ওই বামপন্থী এম এস এনবিসি এবং সিএনএনের সাংবাদিকরা তার থাকবে তারা আবার ধুয়ে দিবে তার মানে কোনো ফ্রি পাস নাই কোনো ইয়ের জন্যে প্রেসিডেন্টের জন্য এই দেশে কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু সেটা না বাংলাদেশে সবসময় তেলবাজরা উপস্থিত থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন সংবাদ সম্মেলন করবেন সেইখানে সব তেলবাজগুলোই থাকে কোনো হার্ডবল কোয়েশ্চেন করলে ফাটাইয়া ফেলবে তারপর দিন ঘুম হয়ে যাবে রাইট তো আপনি কালচারটা বোঝার চেষ্টা করেন আমি আপনাকে একটা হোলিস্টিক আলোচনা করতে যাচ্ছি যে মিলেমিশে থাকা ক্যামেরার সামনে লোকজন যারা একজন আরেকজনকে চ্যালেঞ্জ করবে একজন আর যখন নানান ইস্যু নিয়ে কথা বলবে তারা সবাই মিলেমিশে মিলেমিশে সোনার বাঙালি খালি মিলেমিশে থাকা খালি মিলেমি খালি সুসম্পর্কপূর্ণ সব সমিতি 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 দোকান মালিক সমিতি স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতি ইউটিউবার সমিতি 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 সো এরা এমন একটা কালচারে ন্যাচারালি বেড়ে ওঠে যে যে জায়গার মধ্যে আলোচনা সমালোচনার কোনো রুম নাই না আসে গণভবনে না আসে ইউটিউবে না আসে খালে খালি গ্রুপ বেথে প্রোটেক্ট করা একজন এক গ্রুপ আরেক গ্রুপকে তো ইউটিউবারে যখন মিলেমিশে থাকে তখন যে কী সমস্যা হয় তখন দর্শকের জায়গাতে থেকে আপনারা কী বঞ্চিত হন কোথায় বলছে এটা আপনারাও জানেন না এই মাত্র শোনায় দিলাম ইয়ের মুখ থেকে আমাদের শারিয়ান নাজিম জয়ের মুখ থেকে আজকে যদি এই শারিয়ান নাজিম জয়ের সাকিব খানা যাদের সাথে যেরকম সম্পর্ক এরকম সম্পর্ক যদি আজকে সবার সাথে মেনটেন করে চলা শুরু করে তাহলে কী হবে তাহলে শারিয়ার খান নাজিম জয়ের যে শো আমরা দেখি যেখানে বিব্রতকর প্রশ্ন করা হয় উইচ ইট ইজ বিব্রতকর প্রশ্নই করে এই ধরনের কোনো শো কিন্তু এক্সিস্ট করতে না কারণ সবার সাথে ওনার সুসম্পর্ক তাহলে এই ধরনের আর হার্ডবল কোয়েশ্চেন বলতে কিছু থাকতো না আজকে মনে করো সোলাইমান শোহন আরিফার হোসেন যে ধরনের বুলশিট করে বেড়ান সারাদিন ধরে একে চ্যালেঞ্জ করবে কি আমি যদি চ্যালেঞ্জ করি আমার দশ হাজার ফলোয়ার কোনো রিচি পায় না এদেরকে তাহলে যদি আজকে যাদের এক মিলিয়ন ফলোয়ার এরা যদি চ্যালেঞ্জ করতো তাহলে কিন্তু দেশে একটা কনভারসেশন গড়ে উঠতো এবং স্ট্যাটাসকো বজায় রাখা মেনটেন করা ইউটিউবারগুলো করে বেড়া এই স্ট্যাটাসকো মেনটেন না করে তখন একটা আলোচনা সমালোচনার প্রেক্ষিত তৈরি হতো আমি বলতেছি না যে কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সমালোচনা করে আপনি জেলে ঢুকে যান এ কথা বলতেছি না আপনি আরিফার হোসেন সোলমান শুকুন যে বুলশিট করে বেড়ান যে আপনার ঠোঙ্গা চানাচুরের ঠোঙ্গা ফেলেন দেখে নাকি ঢাকা জলাবদ্ধতার কারণে নাকি পানি সরে না যেখানে বিআইডাব্লিউ টিএ নিজে বলতেছে যে না এই সন্ত্রাসীরা খাল তাল সব ভরাট করে ফেলছে দেখে নদীগুলো ভরাট করে ফেলছে দেখে পানি সরার জায়গা পায় না দেখে
খালি পজিটিভ আর পজিটিভ পজিটিভিটির শোধনে আজকে পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখ হতে এসে এগুলো সব ইন্টার পয়েন্ট আশা করি কিছুটা দেখাইতে পারতেছি নাও আমি তাসনিয়া ফারিনের যে স্ট্যাটাসটা আলোচনা করতে চাচ্ছি এই ভদ্রমহিলাকে আমি খুবই ভালোবাসি এটা অনেক আগে একটা আরেকটা চ্যানেল আলোচনায় উনি খুবই আমি তখনই ওই আলো ওই কথাটা শুনে উনি আমার ভালোবাসার পাত্রী হয়ে গেছেন সেইটা হচ্ছেন যে কী জানি একটা খুবই অনেস্ট কথা বলছিলেন উনি তখন আমি পুরো একটা এপিসোডের আলোচনায় শুরু করছিলাম ওই যে আমার আরেকটা চ্যানেল ডিপ ডাইভ উইথ ফুখরুল ওই চ্যানেল উনি কী বলছিলেন উনি একটা অনেস্ট তখন আমি তারা এই মহিলা তো অনেস্ট এই যে এই ধরনের এই মিডিয়াবাদগুলা খালি হিসাব আর হিসাব আর হিসাব কোনো অনেস্টি নেই কোনো ইন্টিগ্রিটি নাই খালি কেমনে আমার ইউটিউবের গ্রোথ আর কেমনে টাকা কামাই করা কেমনে মিলে মিশে থাকা ইউ স্ক্র্যাচ মাই ব্যাক আই উইল স্ক্র্যাচ ইয়ার্স এই সমিতি সমিতি করতে গিয়ে বাঙালি এইগুলো খালি গ্রুপিং গ্রুপিং আর পজিটিভ মারানি এই করতে গিয়ে যেটা করে যে আলটিমেটলি ইয়ে করবে যে দেখবেন যে মিথিলা হুম তারপর আর কে আছে প্রভা পরিমণি এনারা আমি এগুলো বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করে দেখাইছি তুলে আনছি আপনাদের সামনে সো ওই প্রমাণগুলো আপনারা যারা পর্ব দেখছেন তারা জানেন এখনও গিয়ে ঘাটলে পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলে যে তাদের মিডিয়ার লোকজন সাংবাদিকেরা কাটতে পাওয়ার জন্য এদেরকে নিয়ে কি না কি রিপোর্টিং করে বেড়ায় আজে বাজে যত রকম রিপোর্টিং আছে করে বেড়ায় এবং তারা ওই যে সুসম্পর্ক মেনটেন করা গেট টুগেদার করা এই সুসম্পর্ক মেনটেন করতে গিয়ে গেট টুগেদার করতে গিয়ে এরা কখনো মুখ খুলে কিছু বলা নাই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তারপর যখন এই সাংবাদিকরা যখন তারা হইতো সে লাইন ক্রস করে ফেলে উল্টা পাল্টা উদ্ভট নিউজ করে করে তখন তারা খুব দুঃখ নিয়ে বলে যে আমরা সাংবাদিকরা অভিনেতা অভিনেত্রীরা আমরা একটা গ্রুপ বেঁধে চলবো আমরা একজন আরেকজনের সাথে খাতির জমায় চলবো তা আপনারা যদি আমার সাথে সাথে আজকে এরকম ব্যবহার করেন তাহলে কেন খুব অভিযোগ ওই অনুযোগ অভিযোগ না খুব অনুযোগের সুরে এই কথাগুলো বলে আমি সাংবাদিকগুলো এরকম বার বারান্ত হয় এরকম ছ্যাশ্রাম এরকম ছ্যাবলামি থার্ড গ্রেড সাংবাদিকতা করতে পারে যেই কারণে গ্রুপিং করতে হবে মিলেমিশে থাকতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা তাসনিয়া ফারিন যেটা বললাম অনেক ভদ্রম হইল উনি কিন্তু এই সবের ধার ধারে না ওনার এই স্ট্যাটাসটা দেখেন ওনাকে নিয়ে যখন সাংবাদিকগুলো এরকম শুরু করছে কাটতি পাওয়ার জন্য উদ্ভট কথাবার্তা ছড়ানো উনি কিন্তু খুব স্ট্রং ভাষায় প্রতিবাদ করছে অন্যগুলোর মতো তেলবাদগুলোর মতো যে না আমরা মিলিমিশে থাকবো প্লিজ আপনারা সাংবাদিকতা করবেন আপনারা কথা বলবেন অন্য কী নিয়ে আপনারা কথা বলবেন আপনারা রাষ্ট্র সমালোচনা করেন কোনো সমস্যা নেই যেটা ওরা করে না আমাকে নিয়ে কেন করবেন আজকে পরিমণি যখন বদমাইশি করছে তখন সাংবাদিকরা কিন্তু রিপোর্টিং পরিমণি সংবাদ সম্মেলন করে কী বলছিল যে আপনারা আমার ভাই আপনারা আমার বিরুদ্ধে কেন রিপোর্টিং করবেন আপনারা আমরা মিলিমিশে থাকব মিলিমিশে থাকার কুফলটা কি পুরো আলোচনার পয়েন্টই কিন্তু এটা মিলিমিশে থাকার কুফলটা কি আজকে সত্য জানতে পারবেন আপনারা আপনাদের জায়গা থেকে হ্যাঁ পরিমণি যে বদমাইশি করে এক লোককে ফাঁসাই দিছে এটা তো সাংবাদিকরা তুলে এনে রিপোর্ট করার কথা এরা এটা করে নাই তখন আমি কিন্তু আপনাদেরকে এগুলো তখন আলোচনা করে দেখাইছি অনেক দিন পর এই সাংবাদিকরা এবার কী কারণে যিনি বেঁকে বসছে পরিমণির সাথে তখন এই সাংবাদিকরাই ফট 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 করে সব তথ্য তখন বের করা শুরু করছে যে যে মামলা হইছে সেই মামলা কী নাম ব্যাপার মানে ফ্যাক্টগুলো তুলে যে পরিমণি যে বদমাইশি করছে এই সাংবাদিকরাই পরিমণের ওপর কি কারণে খেপে গিয়ে তখন সব ফ্যাক্ট তুলে নিয়ে আসছে সো তাদের কথা হইতো সে প্রভা কয়েকদিন আগে সংবাদ সম্মেলন করছে যে আপনারা আমার ভাইয়ের মতো আপনারা কেন মানে বেশি খেললে আপনারা আমাদের এগুলো চেপে যাবেন আপনারা সাংবাদিকতা করবেন কিন্তু আমরা এত গেট টুগেদার করবো এত বেশি যে আমাদের এগুলো কিন্তু আপনারা আলোচনায় তুলে আনবেন না কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টে যে কথাটা বলি এরা যখন এত গেট টুগেদার করে বাসায় করে বেড়ায় তখন এটা এসেন্সিয়াল একটা কনফ্লিক্ট কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তৈরি করে অডিয়েন্সের জায়গা থেকে আপনারা বঞ্চিত হন ফুল পাখি লতা পাতার গল্প শুনে বেড়ান সারাদিন আচ্ছা তাসনিয়া ফারিন কী বলছেন কষ্ট নিয়ে বলতে হচ্ছে কোনো সাংবাদিক নিউজ মিডিয়া অনলাইন মিডিয়া যদি ভিত্তি প্রমাণ উৎস বা তথ্য ছাড়া আমাকে নিয়ে জড়িয়ে মিথ্যা ভ্রান্ত উদ্দেশ্য প্রমাণিত প্রণোদিত কিংবা অমাননা করার সংবাদ প্রকাশ করে যার কারণে আমার ইমেজের উপর নীতিবাদ তাহলে কিন্তু আমি আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব আমি বরাবরই চুপচাপ কাজ করেছি আমার ব্যক্তিগত জীবন সবসময় লাইমলাইটের বাইরে রাখতে পছন্দ আমি বরাবরই চুপচাপ কাজ করেছি এই কথাটার মানে বোঝান মানে হচ্ছে আমি কিন্তু একটা গেট টুগেদার টেট টুগেদার করে বেড়াই না আমি চুপচাপ আমার মতো আসি অভিনয় করি আমার কাজ যেটা আমি সেটা করি আমার কাজ অভিনয় করে আমি অভিনয় করি আমার কাজ ইউটিউবিং করে আমি ইউটিউবিং করি আমি কিন্তু গ্রুপিং করে বেড়াই না আমি কিন্তু এত গেট টুগেদার করে বেড়াই না তার সম্পর্ক মেনটেন করে বেড়াই না সাংবাদিকদের সাথে যে প্লিজ আপনারা আমার সাইডে থাকবেন হ্যাঁ আমার ব্যক্তিগত জীবন সবসময় লাইমলাইটের বাইরে রাখতে পছন্দ করি খুব কম মানুষই ব্যক্তিগত ফারিনকে চেনে কিছু না বলার অর্থ এই নয় যে কিছু বলার ক্ষমতা আমার নেই বাক স্বাধীনতা অপব্যবহার রোধে আমার যা করে আমি তাই করবো আমার ব্যক্তি জীবন নিয়ে মন গড়া গল্প ছড়ানোর অধিকার আমি কাউকে দিইনি কেউ সেটা করলে আমি সহ্য করবো না সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং একটা বানানা ওকে তো এটা কী নিয়ে ওটা যে তাসানকে নিয়ে জড়ায় কিছু ক্লিক বেটি নিউজ এনিওয়েজ
এরা কিন্তু অনেস্ট কথা এদের কাছে কখনোই পাবেন না এরা বলবে না এরা কখনোই আপনি যদি আজকে এই ইম্প্রেশনে থাকেন যে সোলামান শুখান আরিফার হোসেন মনে হয় ভুল কথা বলতেছে না খালি ফুকরুল ভাই সমালোচনা করে ওনাদের আর কাউকে তো কিছু বলতে দেখি না এত মানুষ এত ইউটিউবার এত বাতা বিলিপুর চাষি এরা কেউ কিছু বলে না এত ফলন ফলোয়ার ফকরুল ভাই দশ হাজার ইউটিউবার উনি ওনাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করে ভিউ পাইতে যাচ্ছে জানে ফকরুল ভাই দশ হাজার ফলোয়ার তো এই কারণে উপরে উঠতে যাচ্ছে ওনাদেরকে নিয়ে সমালোচনা করে ফকরুল ভাই খারাপ মানুষটা এখানে হ্যাঁ না না আসলে ব্যাপারটা থানা ফকরুল ভাই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এই কারণে আর কি আরে না না কেউ কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট না এনারা কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স বাই কত ফ্যাক্টর দেখা যায় সোনার বাঙালি ইনফ্লুয়েন্স থাকে রে বাবা অবিশ্বাস্য ব্যাপার স্যাপার এই জন্যই একটু দেখাইলাম আর কি একটা ফ্যাক্টর যে সাকিব খানের সাথে কি বললেন জয় সাইরা নাজিম জয় যে আমরা ভালো বন্ধু এই জন্য আমি সাকিব খানকে ডাকি না কারণ সাকিব খানকে ডাকলে আমি অন্যদেরকে যে প্রশ্নগুলো করতে পারি এই প্রশ্নগুলো তো সাকিব খানকে করতে পারবো না তখন তো আমার শোটা জমবে না তখন তো মানুষ টের পেয়ে যাবে বুঝে যাবে রাইট যখন আপনি সুসম্পর্ক বজায় বজায় রাখবেন না তখনই আপনি একমাত্র অনেস্ট হইতে পারবেন আর কি রাইট ওকে যা হোক স্যার এখানে নাথিং পার্টিকুলার নাথিং পার্সোনাল আমি যে কয়েকজনের ছবি দেখাইছি সেটা তাদেরকে নিয়ে বলতেছি না আসলে সেরকম কিছু না এটা জাস্ট গতকালকে পোস্ট করছে সেটার প্রেক্ষিতে আবার এবং গতকালকে তাদের এই ছবি পোস্ট করার পর পর ইমিডিয়েটলি আফটার এই যে দেখেন এটা কবে আপলোড করছে ও সরি এটা থ্রি মান্থ আগেও আপলোড করা হয়েছে বাট এনিওয়েজ আমার সামনে আসছে গতকালকে সাজেশন থেকে আমি গতকালকেই দেখলাম দেখে দেখলাম যে দুইটা জিনিস একদম কাছাকাছি সময় পড়ে গেছে এবং এক্সাক্টলি আমার পয়েন্টটা মেক করতেছে যেটা আমি দীর্ঘদিন ধরে বলে আসতেছি সো এই জন্য মিলে আলোচনা করলাম আর কি